週もハッチャンアカデミー始まります今回は子育てについてのお話です子供はですね母親のへその王で育てるへその王のそばで育てる結局母親のそばで育てることが大事ですね私の祖母がよく言ってた言葉です母である以上子供を手放す生き方だけはしてはいけない伊達にへその王とつながっているわけではない赤ちゃんが生まれる時へその王は切られても根元のへその王は母親のお腹に残っている以上そのへその王のそばで育てないと何をやっても人生がうまくいかないのも女性だぞとよくおばあちゃんが言っておりました皆さん女性はですね母親になるべくしてへその王と子供とつながっているんですまた子供もお父さんの影響よりも母親の影響母親の今の状況の気分が一番影響するんですいろいろな事情で夫婦別れたとしても母親である私たち女性は自分のそばで子供を育てて行かれることを一番望みたいですねどんな理由があるにせよ子供と離れて暮らすと幸せになった女性にはならないって祖母は言っておりました私もそう思いますどんなに苦労してでも自分で育てて子供の幸せを守っていけるような生き方を苦労してでもしていきたいなと思って私は子供2人を自分の手で育ててきました私も離婚はしても子供だけは自分のそばでという一心で頑張ってきて引き取ってよかったなぁと今だから言えます子供はどんな子でもパワーを持っていますそのパワーをいただいて生きることが本当は運をいただきやすいと私は思いますどんな事情でもどうか子供は手放さずにへその王のそばで育ててほしいものです私が離婚するときに祖母から母親らしく生きることを忘れると父親より母親の方が寂しい人生を歩くことになるといつも聞かされました自分では気づかないうちにいい顔を作ることから無縁になったりするんですね夫婦別れたとしてもいつまでも落ち込まず子供のために生きていい顔を作って立派に子供を育てたら後でご褒美がその頑張りが評価してもらえるようになるんですその離婚が間違いじゃなかったと言えるようになるとも言っておりました今でもその言葉が私に勇気をくれております昔の人の言葉って偉大ですね感謝すべきですねまた仕事も課長は課長らしく部長は部長らしく社長は社長らしく生きていればいいだけのことでそれを見てたくさんの人が近寄ってくる家庭でも会社でもそうやって自分の居場所を作っていくものなんですねそれができないと体力が弱くなったり何をやっても幸せとは縁遠くなったり精神的に行き詰まったり年とともに老けて見られるような気がしますまずはらしく生きることをちょっと頑張ってみてくださいそして子供の顔を見てみてください子供がいるだけで幸せ子供の笑顔を見てるだけで幸せ子供の運動会子供の結婚式子供が子供を産んだ孫への愛情そんな時代を子供と共に過ごしていくことで私たちは生きる楽しみをへその王とつながっている子供たちからもらうものなんですね子育てはそこを忘れないように生きていくと辛さも時間が取られるという戦いも子供によって幸せだったと思える自分を忘れなければそれが一番の子育てになるんじゃないかなと思いますまたね